Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersuka citalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Amsal pasal 12 ayat 25. Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Renungan hari ini berjudul, Pikiran Yang Baik. Saat kita khawatir dan mengeluh, Tentang apa yang tidak kita punya, apa kata orang tentang kita, masalah tertentu yang makin rumit, kita stres dan takut. Saya pernah mengalami itu. Saya khawatir kehilangan pekerjaan karena penjualan sepi. Saya takut tidak bisa membayar cicilan rumah. Saya takut terkena COVID-19. Kita khawatir, takut, dan stres itu terjadi karena kita mengandalkan diri sendiri dan tidak memercayai Allah. Firman Tuhan mengajarkan, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Salah satu cara mengukur seberapa kita memercayai Tuhan adalah dengan merenungkan tingkat kepuasan dan kecukupan diri kita. Jika saya percaya Tuhan, saya akan berpikir baik sehingga mengeluarkan perkataan yang baik. Kita percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Kita tetap mampu bersuka cita dan merasakan damai sejahtera dari Allah meski harus bergumul dengan beberapa masalah. Dan ada harapan yang belum tercapai. Saat kita fokus kepada Tuhan, Kita mendapatkan damai sejahtera Allah. Kita tidak khawatir menghadapi berbagai masalah. Ada banyak masalah yang memang tidak mampu kita selesaikan dengan kekuatan diri sendiri. Tapi bisa diselesaikan karena campur tangan Tuhan. Pikirkanlah segala sesuatu yang baik, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai hidup. Kita. Saat kita fokus ke Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera Allah.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565600888. Atas nama Yayasan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai Renungan Harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Shalom Shalom